நீங்க என்ன வேமைய வேலை செய்யுங்க ரஜினி வர்றாரு அவர் வர்றாருன்னு சொல்லாம இந்த சீமான் வர்றாரு போறாருன்னு என்னைக்காவது ஒரு நாள் எங்க அப்பா நல்ல கண்ணு இறங்கி வானூர்ல இருந்து வரும்போது என்னைக்கு பேட்டி கேட்கிறீங்களோ அவர் வானூர்த்தில வரமாட்டாரு தொடர் வண்டி நிலையத்துல பேருந்துல வந்து இறங்கும் போது எடுத்து என்னைக்கு போடுறீங்களோ அன்னைக்கு நல்ல அரசியல் பிறந்துரும் நல்ல ஆட்சி மலர்ந்துரும் நாடும் மக்களும் நிம்மதியா இருப்பான் முதலமைச்சர் என்ன சொல்லி மாட்டுக்கறிக்கு தடை போட்டுருக்காங்களா அப்படியே அந்த சரியா பாக்கலன்றாரு அப்ப நான் என்ன பேசுறத விட்டு போய் சொல்லுங்க கலந்து பேசி முடிவு எடுக்கணும் எப்ப எடுப்பீங்க காவிரி மேலாண் வாரியத்துக்கு அடுத்த மாதிரி எடுப்பீங்க இது ஒரு கால் நூற்றாண்டு கால கண்ணீர் கவலை தோய்ந்த ஒரு பயணம் காயம் தோய்ந்த ஒரு பயணம் அது இதுல நம்ம என் தம்பி ராபர்ட் பயாசு வந்து என்னை கருணை கொலை செஞ்சிருந்தேன்னு சொல்றான்னா அவனுடைய உயிர் வழியை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப எங்க அப்பா முடியாம இருக்கிறாரு நம்ம எங்க அப்பா அப்ப அவ அவன் வந்து ஒரு தடவை அப்பாவை பாக்கணும் பாக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஒரு பெரோல் விடுப்பு தான் கேக்குறான் அந்த விடுப்பை கொடுக்கறதுல என்ன பெரிய சிரமம் வந்துட போகுது இன்னைக்கு நேரத்துல பல நாட்களா இதை வந்து கோரிக்கையா வச்சு போராடிட்டு இருக்கோம் மத்திய மாநில அரசு திரும்ப திரும்ப தாமதப்படுத்திட்டாங்களே விடுதலை செய்தாதது காங்கிரஸ் அரசுக்கும் பாரதிய ஜனதா அரசுக்கும் இதுல இதுல வந்து ரெண்டு இதுக்குமே தத்துவ முரணோ மாற்றோ இல்ல இப்ப அவங்க கொண்டு வந்துட்டாங்க சரி இது கேக்குறாங்கன்னு இங்க வந்து ஒன்னே ஒன்னுதான் எங்க ஐயா அப்துல் ரஹ்மான் சொன்னதா எனக்கு இந்த நாட்டின் சட்டத்திற்கு கண் இருக்கு கண்ணீர் இல்ல புரியுதா வாய் இருக்கு இதையும் இல்ல அதோட விட்டுறணும் இதுல பேசி இது என்ன கேட்க வரீங்க ஆளுங்கட்சி எதிர்கட்சி இந்த இந்த தேர்வையே நான் அறிவருக்கிறேன் அறுவ இருக்கிறேன் நான் ரொம்ப வெக்கி தலை குனிறேன் நீ சொல்லும் போது தளித்து கொடுத்துட்டேங்கிற விளிம்பு நிலை மனிதருக்கு கொடுத்துட்டேங்கிற அவனை கொண்டு விளிம்பு நிலையில வச்சேன் நீ எங்க இருக்க அவன் எங்க இருக்கேன் நீங்க எல்லாம் உயரத்துல உச்சா நீ கொம்பல் இருக்கீங்களோ அப்ப நீங்க அங்க இருந்துகிட்டேங்கல விளிம்பு நிலையில வச்சது யாரு நாட்டின் குடிமகனுக்கு தானே வாய்ப்பு கொடுக்குற அது என்ன தளித்து கொடுக்குறேன் என்ன நீ சொல்ற இதுல உட்கார வச்சுட்டா இதுல பெருமை வேற நாங்க உட்கார வச்சுட்டோம் நாங்க அதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டோம் அதான் கொடுத்துட்டேன் ஏ கே நாராயணன் கொடுத்தீங்க என்ன தளித்து தாழ்த்தப்பட்டவன உயர்ந்துட்டானா சொல்லுங்க வாழ்ந்துட்டானா மாநில முதலமைச்சர் ஆயிருக்கும் மாவட்ட ஆட்சி பணிக்கு வந்திருக்கோம் உயர் காவல்துறை அதிகாரி வந்துட்டோம் பேராசிரியர் ஆயிட்டோம் முதலமைச்சர் ஆயிட்டோம் ஆளுநர் ஆயிட்டோம் குடியரசுத் தலைவர் ஆயிட்டோம் ஆனாலும் நாங்க தளித்து தானே அதுல மாத்திர வராம தூக்கி தூக்கி அங்க போட்டேன் இங்க போட்டேன்னா இது ஒரு அரசியல் தேவை ஐயா அப்துல் கலாமை தேர்வு செஞ்சது அதுக்கு குஜராத்ல பல ஆயிரக்கணக்கான இஸ்லாமிய மக்களை கொண்டு குவிச்சதுன்னு சர்வதேச நாடுகள்ல ஒரு அவ பேர் ஒரு கெட்ட பேரை சம்பாரிச்சது இந்தியா அத தலைகுணிவ போக்குறதுக்கு ஐயா சந்திரோன் ஆயிடும் ஐயா ராம்விலாஸ் பஸ்வான் கொடுத்த யோசனை தான் இது சந்திரா நாயுடு தான் பெருசா அழுத்தம் கொடுத்தாரு அப்ப ஹைதராபாத்ல வேலை செஞ்சிருந்தாரு ஐயா அப்துல் கலாம் அப்ப அவரை தேர்வு பண்ணா ஓரளவு இந்த அவப்பேர்ல இருந்து நம்ம மீள முடியுங்கிறதுனால அது வாஜ்பாய்க்கு ஏற்படையதா இருந்ததுனால ராம்விலாஸ் பாஸ்வான் அந்த கருத்தை வலியுறுத்தினால ஐயா அப்துல் கலாம் தேர்வு செய்யப்பட்டாரு அது ஒரு சந்தர்ப்பவாதம் அது ஒரு சுயலாபம் இது ஒரு சுயலாபம் நீ மாட்டுக்கறி தின்னு கட்டி வச்சு தோலை உரிச்சுட்டு மாயாவதி இழிவா பேசிட்டு நாடங்களும் தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் ஒரு எதிர் நிலையில் இருக்கிறாங்கன்னு நான் தளித்துக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் அதுவும் தாழ்த்தப்பட்டவரை விளிம்பு நிலையில் இருக்கணும் ஏன்டா அவனை கொண்டு விளிம்புல வச்ச எப்படி இருக்கு பாருங்க வாய்ப்பு இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு இருபத்தாறு விழுக்காடு இருபத்தி அஞ்சு விழுக்காடு வாக்கு உறுதியா இருக்குது மத்த கட்சிகள் அதிமுக இருந்தது பிளந்து நிஞ்சுது எங்களை புற பிள்ளைகள் வளர்ற நிலையில் இருக்கிறோம் அப்ப அப்படிங்கும் போது உடனடியா தேர்தல் வச்சா அவருக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னா அவர் துடிக்கிறார் ஆட்சி கலைச்சு விடுங்க கலைச்சு விடுங்க அதுல இருந்து உங்களுக்கு தெரியும் அவன் கலைச்சு விடாம இருக்கிறது ஸ்டாலின் முதலமைச்சராக பிஜேபி வேலை செய்யல அதனால விட்டு அவரை விட்டுறதுக்கு இல்ல வேற ஆளை இறக்கணும் அதுதான் ரஜினிகாந்த இறக்கி பாக்குது எல்லா எல்லா வித்தையும் நடக்கும் இங்க அது தொடர்ந்து திமுக பேசுங்க திமுக உடைய இதெல்லாம் பேசக்கூடாது இங்க பாருங்க பத்தாண்டுக்கு மேல சிறை தண்டனை பெற்றவர்களை விடுதலை செய்யறாரு ஐயா கலைஞர் உத்தரவுல எப்படி கேள்வி போடுறாங்க தெரியுமா ராஜீவ் கொலையாளிகள் இஸ்லாமிய மக்களுக்கு பொருந்தாதுன்ட்டு ரெண்டு முறை உயர் நீதிமன்றம் சொல்லுது நளினியின் விடுதலை மாநில அரசின் கையில் இருக்குன்னு ரெண்டு முறையும் விடுதலை செய்யல அது காரணம் என்னன்னு தெரியுமா சொல்லுது நளினி விடுதலை ஆகி வந்தால் முக்கியமானவர்கள் வாழ்கிற பகுதியில் வசிக்கப் போகிறார் அந்த முக்கியமானவர்கள் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் எப்படி இதெல்லாம் படிச்சு அந்த செய்தி எல்லாம் இதுதான் அக்கறையோட பேசுறதா எதிர்கட்சியா இருக்கும் போது அக்கறை வேணும் ஆளுங்கட்சியா இருந்தா அது கண்டுக்கிறதுக்கிறீங்க எங்க இனத்தின்
நாங்க பின்ன அடையணும்னு தானே இங்க கொண்டு வந்தீங்க இருபத்தஞ்சு இடத்துல ஒரு தூங்க கூட தமிழர்கள் வரல வர முடியாதுன்னு தான் நாங்க வேணாம் நாங்க வந்துடக்கூடாதுன்னு தான் நீங்க கொண்டு வந்தீங்க அப்புறம் என்ன அது வர கைது பண்ணிட்டே இருப்பான் நாங்க வந்து முதலமைச்சர் நாற்காலியில் உட்கார்றவரை கைது பண்ணுவான் வந்ததுக்கப்புறம் கைது பண்ண மாட்டான் வீடுகளை குறையே இல்லை அது இந்த வெள்ளம் புயல்லாம் வந்தபோது பெரிய சேதம் அதை போய் நம்மளை போல ஆளுக பார்க்க போனாலே கீழ்பிராஞ்சி வந்து தேவையற்ற விசாரணையை போட்டு மக்களுக்கு நெருக்கடி கொடுக்கறது அதெல்லாம் செய்யுது அதை சரி பண்ணணும் முதல்ல அப்புறம் தாலிக்கு தங்கம் கொடுக்கறது அப்புறம் தாலி கொடுக்கறதுலாம் அப்புறம் அதை ஒரு சாதனைன்னு பேசுனா குடிக்க வச்சு ரெண்டு லட்சம் பேர் செத்துருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு லட்சம் தாலி எடுத்தது என்னது அது வேதனையா சாதனையா அது தொடக்கத்தில் ஐயாவுக்கு வந்து நிறைய தடுமாற்றங்கள் இருந்தது அவர் ஒரு நீதிபதியா தான் இருந்தார் அவரு அவருக்கு இந்த போராட்டம் மக்களினுடைய இழப்பு அதெல்லாம் தெரியாது எல்லாம் செய்தி தான் அவரு அப்புறம் இது தேர்வு செய்யப்பட்ட அங்கேயே வாழும் போதுதான் அந்த காயங்கள் அந்த அதனுடைய துயரம் அந்த ஆழம் அவருக்கு தெரிய வருது தெரிய வந்தோடனே அவரு அவருக்குள்ள ஒரு ஒரு தமிழ் இருப்பான்ல அவன் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறான் அப்ப அது அதிகாரத்துக்கு எதிரா எதிரா வந்துருது உடனே ஆளை காலி பண்ணணும்னு நினைக்கிறான் மக்கள் அவர் கூட நிக்கிறாங்க நீ எப்ப எடுத்துட்டு தேர்தல் வச்சாலும் அவர் தான் வெல்வாரு அதனால அந்த திமர்ல தான் நாங்களும் சரி நீ இது தூக்கி பாருங்கிறான் புரிய இந்திய இந்திய அரசு எது பின்னாடி இல்ல இந்திய அரசு இல்லைன்னா போறே இல்லையே போற இல்ல எங்களுக்கு இவ்வளவு அழிதே இல்லையே இருக்கிறாச்சியே நல்லாச்சியா இல்ல இதுல உள்ளாட்சி வந்து என்ன இது கிடைச்சாலுமே இது அவங்க என்ன செய்ய போறாங்க இப்ப இந்த உள்ளாட்சி வச்சு என்ன நடக்க போகுது ஆர்கே நகரு ஒரு தொகுதியிலே தேர்தல் நடத்த முடியாதுன்னு தேர்தல் ஆணையமே பின்னடையுது அது ஜனநாய தோல்வி தானே நடத்தினா இல்ல இல்ல அது சரியான முறையில் நடத்துறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல அப்படின்னா அது யாரோட தோல்வி ஜனநாயகத்தின் தோல்வி தேர்தல் ஆணையத்தின் தோல்வி அப்ப அது வந்து உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்துறதுக்கு இந்த அரசு பயப்படுது இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல்ல நாலு அணியா இருக்கு அதிமுக எந்த அணியில நின்று போட்டிடுறதுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதனால அவங்க பின்னடைகிறாங்க இந்த கருத்தை எவ்வளவு நாளைக்கு எழுப்பி கதிராமங்கலத்தை நெடுவாசல பத்தி பேசுறது விட்டு தேர்தல் தேர்தல் அமைப்பையே நம்ம மறுபடி முற்றுமுழுதா மாத்தி கட்டணும் என்னோடது வந்து ஊழல் லஞ்சத்தினுடைய பிறப்பிடமா இருக்கிறது கருவா இருக்கிறது வந்து வாக்குக்கு காசு கொடுக்கறது ஒருவர் வந்து ஒரு வாக்குக்கு ரெண்டாயிரம் கொடுக்கறாருன்னா கொடுக்கறாருன்னா ரெண்டாயிரம் கோடி சம்பாதித்துக் கொள்ள முடியுங்கிற ஒரு முதலீடு செய்து பெருளாபம் பெற்ற தொழிலா மாத்திட்டாங்க அப்ப அந்த இடத்துல அந்த அதை ஒழிக்காம நேர்மையான அரசியலை தூய அரசை கட்டி அமைக்க முடியாது அது ஒன்னு ரெண்டாவது சின்னங்களை பார்த்து வாக்கு செலுத்துற முறையை தளர்த்தணும் நல்ல எண்ணங்களை பார்த்து கருத்தை பார்த்து நல்ல மனிதன் பார்த்து வாக்கு செலுத்துற முறை கொண்டு வரணும் இப்ப எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திமுக அதிமுக போட்டியிடும் போது கூட ஒரு சுயேட்சை வென்றுக்குது அது காரணம் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இங்க சின்ன இல்ல அந்த தொகுதியில் இருந்த நல்ல மனிதன் அப்படின்னு ஒரு நல்லவருங்கிறதுல வென்றுப்பாங்க நீ நிறைய பாத்திருக்கீங்க இங்கேயே அதனால அறுபது வருஷமா ஒரு சின்ன வச்சிருக்க ஒரு கட்சி நாற்பத்தஞ்சு வருஷமா ஒரு சின்ன வச்சிருக்க ஒரு கட்சி நாலு நாளைக்கு முன்னாடி சின்னம் பெற்ற நானும் எல்லாரும் ஒரே கோட்டில் ஓடணும்னா இது சரியான முழுமையான ஜனநாயகமா இல்ல அப்படிங்கறது என்னுடைய கருத்து அதனால அமெரிக்கா போல ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கும் புதுசு புதுசா அவ எண்களை கொடுக்குறாங்க என் முறையை இவங்க என்ன சொல்றாங்க படிப்பறிவில்லாத மக்கள் எப்படி போடுவாங்கன்னா விடுதலை பெற்ற எழுபது ஆண்டுகால கல்வி கூட கொடுக்காம என்ன பண்ணிட்டு இருந்த நீ என்ன ஜனநாயகம் வச்சிருக்க அப்ப இல்ல சரி விட்டு ஆனா பழக்கப்பட்ட ஒரு பொருளை தான் கொடுக்கணும்னா சரி குடு ஆனா ஒவ்வொரு தரனுக்கும் புதுசு புதுசா குடு எனக்கு கூற விட்ட குடு அவனுக்கு ஆட்டுக்கல்ல குடு அவனுக்கு அம்மிய குடு அவனுக்கு மண்வெட்டி குடு இன்னொருத்தனுக்கு கடப்பாறை குடு எதையோ ஒண்ணு குடு ஆனா புதுசு புதுசா குடு ஒரே சின்னம்னா நீங்க கொடுக்கற ஒரு பரிசு அரசு கொடுக்கற நலத்திட்டங்கள்லயும் உங்க சின்னத்தை போட்டுறீங்க அகதிகள் முகாம் அழிச்சிடும் தூக்கிடும் தூக்கிட்டு இப்ப நீங்க வந்து இந்த வேற மாநிலங்கள் இருந்து வந்தவன்லாம் என் நிலத்தை என் மண்ணில் எத்தனை ஆயிரம் ஏக்கர் வேணாலும் வாங்கலாம் ஆனா என் இன மக்கள் என் உறவுகள் ரத்த உறவுகள் இந்த நிலத்துல காக்குற இடம் வாங்க முடியாது அப்படி அப்படி ஒரு நெருக்கடி